ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സിമ്പിൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറുകൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കളക്ടിംഗ് ബാങ്ക് റൈസ് ഗിവൺ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓൺലി വെൻ ഹി ആക്ട് ആസ് എ ഡാഷ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കളക്ടിംഗ് ബാങ്ക് ഈസ് എ ഗിവൺ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓൺലി വെൻ ഹി ആക്ട് ആസ് എ ഡാഷ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒരു ഏജൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏജൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സൊസൈറ്റി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഇൻ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഒരു സൊസൈറ്റി തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെറൈറ്റി ഫംഗ്ഷനുകൾ അത്തരം സൊസൈറ്റിയെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസറാണ് മൾട്ടി മൾട്ടി പർപ്പസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഓക്കെ മൾട്ടി പർപ്പസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്പെഷ്യൽ സ്കീം ഫ്രെയിംഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ലോൺസ് ഫോർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് ഇതിന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ദ സ്പെഷ്യൽ സ്കീം ഫ്രെയിംഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ലോൺ ലോൺസ് ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ലോൺ ഫോർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് കൺസോർട്ടിയം ലെൻഡിൻ സ്കീമാണ് കൺസോർട്ടിയം ലെൻഡിൻ സ്കീമ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ്റെ സെക്ഷൻ ഏതിൽ ഏതിലാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത്തി ഏഴ് സെക്ഷൻ അൻപത്തി ഏഴിൽ സി ദ സിയിലാണ് കൺസോർട്ടിയം ലെൻഡിൻ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ സുഖമാണ് സി സി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സി ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്പെഷ്യൽ ചാർജ് ഓൺ മൂവബിൾ ഓർ ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓർ പ്രൈമറി ബാങ്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താ അതിനെ പറയുക ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്പെഷ്യൽ ചാർജ് ഓൺ മൂവബിൾ ഓർ ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓർ പ്രൈമറി ബാങ്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗഹാന് ഗഹാൻ ഓക്കെ മൂവബിൾ മൂവബിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇമൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ചാർജാണ് ഗഹാൻ ആ നമ്മൾ സാധാരണ ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ലോൺ എടുക്കുള്ളു ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ആരുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലേ ലോൺ എടുത്ത് എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഈ എന്താണ് ഗഹാൻ എന്ന ഈ ഫോം വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാങ്കിൻ്റെ പേരിലാക്കാം ആ ബാങ്കിൻ്റെ പേരിലാക്കി മാറ്റം തന്നെയാണ് ഈ ഗഹാൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വിച്ച് ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി വിത്തൗട്ട് ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വിച്ച് ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി വിത്തൗട്ട് ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യൻ റെഗുലേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ പറയുന്ന പേര് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് പ്രശ്നം ഓക്കെ ആൻസർ സ്വാശ്രയ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയാം സ്വാശ്രയ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് വ്യക്തമല്ലേ വ്യക്തമല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ്സ് നീഡ്സ് ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് നീഡ്സ് ടു ഫാർമേഴ്സ് ആർ മെറ്റ് ബൈ ഡാഷ് ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് നീഡുകൾ ഓക്കെ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് വായ്പകൾ ദീർഘ നാളത്തേക്കുള്ള വായ്പകൾ ടു ഫാർമേഴ്സ് ആർ മെറ്റ് ബൈ ഫാർമേഴ്സ് മെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരുമായിട്ടാണ് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുമായിട്ടാണ് അല്ലേ ആൻസർ ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ടാണ് മെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് അത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദ പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കയർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ദ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദ പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കയർ ഇൻഡസ്ട്രി
ലോൺ മെക്കാനിസം ഫോർ ദ പൂവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ഇന്ത്യ റീസെൻ്റ്ലി ഇൻ ദി ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ക്ലിയർ അല്ലേ ആൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് സേവിങ്സ് ആൻഡ് സേ ഇന്നോവേറ്റീവ് സേവിങ്സ് ആൻഡ് ലോൺ മെക്കാനിസം ഫോർ ദ പൂവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ഇന്ത്യ റീസെൻ്റ്ലി ഇൻ ദി ബാങ്കിങ് സെക്ടർ മൈക്രോ ഫിന മൈക്രോ ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൈക്രോ മൈക്രോ ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ കമ്പനീസ് ഫോർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് കോർഡ് ദ ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ കമ്പനീസ് കമ്പനീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയറുകൾ ഓക്കെ ഫോർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് കോർഡ് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോണസ് ഷെയറുകൾ എന്താണ് ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് വ്യക്തമല്ലേ അടുത്തത് യോനോ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എസ് ബി ഐ യോനോ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എസ് ബി ഐ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫുൾ ഫോം എന്താണ് യു ഓൺലി നീഡ് വൺ ആണ് എന്താണ് യു ഓൺലി നീഡ് വൺ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇഫ്കോ ഇഫ്കോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യൻ ഫാർമേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിൽ നൗ നിലവിൽ എത്രയാണ് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ മുപ്പതാണ് ആൻസർ മുപ്പത് മുപ്പതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിഡ്ബി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ സിഡ്ബി ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണ് സിഡ്ബി ആക്ട് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഫോം ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ലക്നൗവിലാണ് ലക്നൗ എവിടെയാണ് ലക്നൗ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആ യു പി യു പി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹസ്ക് കൺട്രോൾ ഓർഡർ ഈസ് റിലേറ്റ്സ് ടു ഡാഷ് ഈ ഹസ്ക് എച്ച് യു എസ് കെ എന്നാണ് ഹസ്ക് കൺട്രോൾ ഓർഡർ ഈസ് റിലേറ്റ്സ് ടു ഡാഷ് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധം ഏത് സൊസൈറ്റി ഏത് സൊസൈറ്റി വിഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹസ്ക് കയറുമായിട്ടാണ് കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ഇങ്ങനെ എന്ത് കാണാൻ പഠിക്കാം ആ കയർ ഹസ്കി കൊടുക്കുക ഹസ്കി കടിക്കാൻ നമ്മൾ പിഷ്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഹസ്ക് കൺട്രോൾ കയർ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ആ ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ ട്രിക്കി പരമായിട്ടല്ല അവർ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എല്ലൊന്നും കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണമെന്നില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ നോക്കാം അല്ലെ നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മണി ഓർഡർ ഒരു നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോസ്റ്റൽ ഓർഡേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ക്ലെയിം ഓഫ് ദ ഓണേഴ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബിസിനസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ക്ലെയിം ഓഫ് ദ ദ ക്ലെയിം ഓഫ് ദ ഓണേഴ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിനെതിരെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിനെതിരെ ഓണർ ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് അല്ല എന്തിനെതിരെ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമറാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു പീരിയോഡിക്കലി ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വ്യക്തമല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ പെയ്ഡ് ഫോർ പർച്ചേസിംഗ് ലാൻഡ് ഈസ് എ എന്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണത് ബ്രോക്കറേജ് പെയ്ഡ് എന്നത് എന്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് ഒരു ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ബ്രോക്കറേജ് പേ ബ്രോക്കറേജ് എന്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ
ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് എവിടെയാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് ഇനി ഇത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തു ആ നമ്മുടെ സാധനത്തിൽ കടത്തിന് വിറ്റു നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കാണിക്കേണ്ട ബുക്ക് എന്നത് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കാണ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കാണ് വ്യക്തമല്ലേ വ്യക്തമല്ലേ കടത്തിന് വാങ്ങിയാൽ അത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കടത്തിന് വാങ്ങിയാൽ ജേണ പ്രോപ്പറിലും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കടത്തിന് വിറ്റാൽ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിലുമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് വ്യക്തമല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് അലൗഡ് ഇൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് അലൗഡ് ഇൻ ഏത് ബില്ലിലാണ് ഈ ഡേയ്സ് കൂടുതൽ ദിവസം അനുവദിച്ച് നൽകുക പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആ ടൈം ബില്ലിലാണ് ടൈം ബില്ലിൽ ടൈം ബില്ല് വ്യക്തമല്ലേ വ്യക്തമല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റീ ഇമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനി ലോസ് കോസ്ഡ് ബൈ എ റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ ആസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ രജിസ്ട്രാർ ഈസ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് വിളിക്കുക ആ വ്യക്തിയെ വ്യക്തിയല്ല ആ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്താ വിളിക്കുക അതായത് ദ റീ ഇമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനി ലോസ് കോസ്ഡ് ബൈ എ റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ ആസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ രജിസ്ട്രാർ ഈസ് കോൾഡ് സർചാർജ് 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 എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏത് വർഷത്തിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് എന്നതാണ് വ്യക്തമല്ലേ വ്യക്തമല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജർ ഫോർ അമെൻമെൻറ്റ് ബൈ ലോ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അമെൻമെൻറ്റ് ബൈ ലോ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റൂൾ ഏതാണ് റൂൾ നയൻ ആണ് റൂൾ നയനും ടെന്നും ടെന്നിലുമാണ് ഈ ബൈലോ അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് സെക്ഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ടിലാണ് അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബൈലോയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓക്കെ വ്യക്തമല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഓർ ഡിസ്ലൈക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ഇനി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും തിരി